ఇంత పెద్ద సినిమా తక్కువ టైంలో చేసాం కాదు రెగ్యులర్గా ఏ సినిమా అంత టైం అంత టైంలో పట్టింది బిఫోర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఎక్కువ చేసాం దాని తర్వాత యాజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఉన్న అన్ని జరిగింది సో ఆ సినిమా కావాల్సిన టైమే తీసుకుని చేసాం అండ్ టాకీ పాట్ అంతా అయిపోయింది అంటున్నారు ఇంకేమైనా సాంగ్స్ కానీ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఇంకెన్నో ఉన్న సాంగ్స్ బ్యాలెన్స్ ఫినిష్ అవ్వచ్చు సినిమా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది భయ్య ఒక సాంగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అది త్వరలో చేస్తాం ప్రకాష్ ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ చూసేది మీరు అంటే ఫస్ట్ మీరు విజువలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత చూపించాల్సి వస్తుంది దీనికి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు ఎందుకంటే మొత్తం అంతా ఫిక్షనల్ గానే అనిపిస్తుంది సెట్ వర్క్ అంతా చూస్తుంటే ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు అంటే ఈ జాండ్ర సినిమా నేను ఫస్ట్ టైం ఏంటి చేయటం ఓకే యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ గారు నాకు స్క్రిప్ట్ నేరేట్ చేసినప్పటి నుంచి నేను చాలా హోమ్ వర్క్ చేశాను ఎందుకంటే చోటా గారు సీనియర్ టెక్నీషియన్ ఆయన ఆధ్వర్యంలో డైరెక్టర్ గారితో కలిసి నేను దీని ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాను సో ఇంత పెద్ద లార్జ్ స్కేల్ ఉన్న సినిమా ఇంత షార్ట్ ఫీల్డ్ చేయడానికి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఇందులో ఎందుకంటే సెట్ లేకుండా అక్కడ కెమెరా పెట్టడానికి లేదు అటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది సో షూట్ షెడ్యూల్ ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా ఆర్టిఫిషియల్ డేట్ల ప్రకారం అట్ ఏ టైం ఫైవ్ సిక్స్ సెట్లు అంటే ఫ్లోర్స్లోనే ఒకటి ఏడు ఒకటి అట్లా అంత స్పీడ్గా క్వాలిటీతో దట్ క్వాలిటీతో డైరెక్ట్ గారు ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో ఇది రీచ్ అవ్వడానికి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేసి చేశాను అండి సో ఇది నాకు ఛాలెంజింగ్ వర్క్ ప్లస్ నేను చాలా ఎఫెక్ట్ పెట్టి చేశాను అండి ఆల్రెడీ పెట్టి థ్యాంక్ యూ మేడం డైరెక్టర్ గారు మీరు ఆల్రెడీ కానీ ఎలాంటి ప్రెషర్ ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా లేకపోతే ఏమైనా షేర్ చేసుకోగలరా ప్రెషర్ ఏం ఫీల్ అవ్వదు కానీ అంటే ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యింది ఫస్ట్ నేను బాస్తో పని చేస్తున్నాను ఎగ్జైట్మెంట్ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ తోటి వర్క్ చేసాను వచ్చేస్తా వెయిటింగ్ అన్న నీకు వస్తుందా కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా అద్భుతంగా విజువల్ వండర్ లాగా ఉంది గేజర్లోనే మెగా అభిమానులు అందరికీ నిజంగా వాళ్ళందరి తరఫున హెడ్స్ ఆఫ్ మీకు చాలా అద్భుతంగా చేశారు పదిహేను రోజులు నిద్ర లేకుండా ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఈ టీజర్ కట్ చేసన్నారు సినిమా కోసం ఎన్ని రాత్రులు నిద్ర లేకుండా పని చేశారు అంటే దాన్ని బట్టి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది అంటే ఏ యాంగిల్ అంటే రెండో సినిమా అయ్యే మెగాస్టార్తో చేయటం అనేది నిజంగా మామూలు విషయం కాదు సో దాన్ని ఎలా చెప్పి ఏది ఒప్పి చెప్పి ఒప్పించారు అంటే చిరంజీవి గారు కథ చెప్పాను ఆయన కథ నచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ కథ నచ్చింది సినిమా స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఆయన రెండో సినిమా అంటే అంత ఈజీ కాదు కదా అందుకోసం అంటే చిరంజీవి గారితో ఒక ఫ్యాంటసీ సినిమా చేద్దాం అనుకుని కథ చేసుకుని ఆయనకి ఇలా అప్రోచ్ అవడం ఆయన కథ నచ్చింది నచ్చగానే ఆయన ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేశారు సో అదే ఎగ్జైట్మెంట్ మా విక్కి గారు అందరికి నేను చెప్పే ఉన్నాం సడన్గా చేంజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అవును లాస్ట్ ఇయర్ మేము అనౌన్స్ చేసాం అది నిజమే బట్ రామ్ చరణ్ గారి సినిమా వస్తుంది అండ్ రామ్ చరణ్ గారు రాజు గారి కోసం అండ్ చిరంజీవి గారితో మాట్లాడి ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే మా సినిమా ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది మేము చెప్పిన యాజ్ పర్ డేట్ ప్రకారం మేము రెడీగా ఉన్నాము బట్ ఈలోపు రాజు గారు అడగడం వల్ల చరణ్ గారి కోసం ఈ సినిమా మేము పోస్ట్ పంచడం జరిగింది ఓకే చోట హాయ్ చోట గారు హీరోయిన్లే కాదు అందంగా చూపించాలి హీరోయిన్లు కూడా అందంగా చూపిస్తారని ఎన్నోసార్లు పూజ చేస్తున్నారు అంతకుముందు కూడా అలా చూపించారు సో ఎస్పెషల్ ఈ సినిమా ఇందాక మన అభిమానులు అన్నట్టుగా ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ యంగ్ కుర్రాళ్ళగా చిరంజీవి చూపించారు అంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అభిమానులు అందరికి ఇందాక సో ఆ సీక్రెట్ గురించి మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత చిరంజీవి గారితో పనిచేయటం మీరు చిరంజీవి గారు అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అందంగా ఉన్నారు చాలా రోజులు గ్యాప్ తర్వాత చిరంజీవి గారు తప్పుడు పనిచేసింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారితో పనిచేయడం ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్ మళ్ళీ నేను ఒక కొత్త కెమెరామెన్లా పనిచేయాల్సి వచ్చింది ఆయన దగ్గర అంటే టెక్నికల్గా కానీ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ చిరంజీవి గారు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు లార్జర్ దాని లైఫ్లో చిరంజీవి గారు ఉన్నారు సార్ చిరంజీవి గారిని సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్కి తీసుకురావడానికి మీరు టెక్నిక్ ఏమైనా వాడారా లేదా నేచురల్ కెమెరా అయినా షూట్ చేశారా నేను ఏమీ టెక్నిక్ వాడలేదు చిరంజీవి గారు అలాగే మీరు ఏం చూసారు అది చిరంజీవి గారు అలా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి పబ్లిక్ ఫంక్షన్లో మళ్ళీ చిరంజీవి గారిని చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది డైరెక్టర్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ చేశారు ఆయన ఒరిజినల్గానే చిరంజీవి గారు ఆయన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఆయన ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ ఆయన సిస్టమ్ అనేది ది బెస్ట్ సిస్టమ్ అంతే డైరెక్టర్ వశిష్ఠ్ గారు భయ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు అండి అందరూ థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ విజువల్ బాగా చాలా బాగున్నా
ఎలాంటివర్స్పెక్ట్ <laughs> ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి అండ్ డాన్స్ నెంబర్స్ మీరు స్క్రీన్ మీద చూసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు అంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోండి మనం చెప్పకూడదు వాటి గురించి మరి చోట గారు సార్ అంటే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక కొత్త కెమెరామ్యాన్ లాగానే వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పేసి అని అన్నారు కదా సో ఇలాంటి విజువల్ వండర్ ఫిలిమ్స్కి కెమెరా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉందా ఈ సినిమా అంతా బిగినింగ్ నుంచి నిన్నటి వరకు ఛాలెంజింగ్ ఎవ్రీ డే ఛాలెంజింగ్ ఎందుకంటే చాలా చెప్పనా వద్దా తర్వాత చెప్తా చోటా గారు ఇక్కడ ఇక్కడ సో అంటే చిరంజీవి గారి విషయంలో ఆయన చాలా చేంజ్ అయ్యారని చెప్పారు కదా అట్ ద సేమ్ టైం త్రిష కూడా ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అప్పట్లో చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ జోడీ కట్టారు సో ఎట్లా అనిపించింది త్రిష గారి విషయంలో చిరంజీవి గారి పక్క త్రిష కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు చూడగానే బాగుంటుంది భజన అప్పుడు నేను చాలా సినిమా అంటే రెండు మూడు సినిమాలు చూసాను కానీ అప్పుడు కంటే ఇప్పుడే నాకు తెచ్చ బాగుంది ఇది చాలా తమ్మరేలు మీకు ఈరోజు కోసం అండి అదే చిరంజీవి గారు కొడుకు కాకపోయితే ఏదైనా మళ్ళీ ఆ చిరంజీవి గారు డిసిషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే చిరంజీవి గారు ఏమన్నారు డ్రాప్ అవుదాం అన్నప్పుడు ఎందుకంటే సంక్రాంతి బారి అనేది చిరంజీవి గారికి కూడా ఒక సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ ని కాదన్నారు కొడుకు కోసం సో చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు ఏమన్నారు మీతో అంటే ఏదైనా ఇండస్ట్రీ కోసం చరణ్ కోసం అండి బేస్ ఎందుకంటే గ్యాప్ ఉండాలి పెద్ద సినిమాలు అండ్ చరణ్కి గేమ్ చేంజర్కి మంచి డేట్ అవుతుంది అని సంక్రాంతి ఆయన కోసం సాక్రిఫైస్ వశిష్ట గారు సో రీసెంట్లీ కీరవాణి గారి సంగీతం చూస్తే కొంతవరకు అంటే టాప్ నాచ్లో ఉండే ఆ మ్యూజిక్ అనేది కొంతవరకు డౌన్ అయిట్లా డౌన్ అయినట్లా అనిపిస్తుంది లాస్ట్ మూవీస్ చూస్తే మనం సో కిరవణి గారు ఒక బాహుబలికి త్రిపులకి ఏ ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఈ సినిమాకి అది ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఆయన ఎప్పుడు డౌన్ అవ్వలేదు ఒక్కొక్క సినిమా ఆడితే ఆడకపోవచ్చు దానికి ఒకళ్ళ కారణం ఉండదు అందరూ ఉంటారు దానికి మ్యూజిక్ ఒకటే అని ఎక్కడ మేము ఆయన చేసిన ఆల్మోస్ట్ అన్ని సాంగ్స్ మ్యూజికల్ హిట్స్ అయినాయి వశిష్ట గారు ఇక్కడ సార్ హ్యాపీ దసరా సార్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ చెందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విశ్వంబర టీజర్ అయితే చాలా బాగుంది అంటే ఫ్యాన్స్కి ఏం కావాలో అది మీరు పట్టుకున్నట్టున్నారు సో అదే విధంగా ఇచ్చారు అంటే మామూలుగా స్టోరీ చెప్పినప్పుడు తర్వాత ఆయన గెలిచినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది సెట్స్ కు వచ్చిన తర్వాత చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైనా చిరంజీవి గారు విషయంలో ఈ ఏజ్ లో కూడా ఈయన ఏంటి ఇలా ఉన్నారు అని మీరు సర్ప్రైజ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ కానీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఉన్నాయా నాకు ఎవ్రీ డే సర్ప్రైజ్ అయ్యా ఆయన నేను కలిసిన రోజు ఎలా ఉన్నారు ప్రతి రోజు అలాగే ఉంటారు ఆయన అంటే మాకని ఎనర్జీగా ఉంటారు ఇంకా ఓకే అండ్ మీరు నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఈ ఇన్ని రోజులు ఆయనతో షూట్ చేసి చాలా నేర్చుకున్నాను అది చెప్పడానికి నాకు ఇక్కడ సరిపోదు ట్రైలర్ ఆడియో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చెప్తాను నేను ఓకే చోటా గారు యా లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఇది చిరంజీవి గారితో మీ రెండో ఫ్యాంటసీ అనుకుంటాయి థింక్ నాకు తెలిసి అంటే అంజీ సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అప్పటికి ఇప్పటికి చిరంజీవి గారిలో మీకు కనిపించిన డిఫరెన్స్ ఇందాక టెక్నికల్ గా చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నారు చిరంజీవి గారు ఒకవేళ నేనేమన్నా మిస్టేక్ చేసినా లేకపోతే యూనిట్లో ఎవరు మిస్టేక్ చేసినా చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా దాన్ని చెప్పగలరు ఇది ఇక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుంది దీన్ని ఇలా కాదు మీరు ఇలా చేయండి అని చెప్పగలరు ఆ చెప్పే విధానంలో ఆయన అప్పుడు కంటే ఇప్పుడు కొన్ని వేల రెట్లు డెవలప్ అయిపోయి ఉన్నారు దట్ ఈ చిరంజీవి సార్ 
చిరంజీవి గారు అంటే డాన్స్ సో విశ్వంబరంలో మేము అలాంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చిరంజీవి గారు మూమెంట్స్ డాన్స్ మూమెంట్స్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు ఎలా అయ్యారో ఈ సినిమాలో కూడా అలాగే ఉంటారు డాన్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ కామెడీ కానీ వాట్ ఎవర్ మీరు చిరంజీవి గారి నుంచి ఏమి ఎదురు చూస్తున్నారో అవన్నీ సినిమాలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సార్